Es increíble lo espectacular que se ve Minecraft con este shader. Hey, ¿qué dicen, parceros? Hoy les traigo un video muy bueno. Pues te vengo a compartir un shader que está tremendo. O sea, me explico. Es muy bonito, tiene algo de realismo, es gama baja y está actualizado para la última versión de Minecraft. E incluso, para muchos es el mejor shader de Minecraft. Yo digo que no es el número uno, pero sí está en el top de los mejores shaders para Minecraft. Y tal vez sí sea el mejor, pero en la cuestión gama baja. Bueno, la verdad, tienes que probarlo tú mismo. Ver para creer, huevón. El link directo lo encuentras en la descripción y al lado un acortador por si quieres apoyarme. Ya saben que aquí compartimos el mejor contenido de Minecraft. Así que te conviene que te suscribas. Yo no tengo nada más que decir, así que comencemos con esta épica review. Que te recomiendo que la veas completa, porque por ahí hay algo malo del shader que no te puede gustar. Y quisiera saber tu opinión en los comentarios. Bueno, ahora sí comencemos con esta review loca. A ver, gente, por fin decidí hacerles caso y vamos a ver los complementarios reimaginados. Siempre en los comentarios se miraba un man que decía, ¿por qué no prueba los reimaginados? ¿Por qué no los has mencionado? Y la verdad es que este hombre tenía razón. No sé cómo me estaba perdiendo de esa calidad tremenda de gráficos. Y lo mejor de todo es que está súper bien optimizado el shader. Y no es que no tengamos muchos aspectos gráficos. Créeme, tiene muchas. Pero muchas cosas positivas Bueno, si se han dado cuenta Mis últimos videos ya no tienen cinematografías Mejor grabo así el gameplay Y lo que me salga de la boca Porque ustedes no valoran eso, huevón Así que ya no me voy a matar Haciendo cinematografías Sino que les voy indicando Así en tipo gameplay Mi primera impresión al ver este shader Al activar este shader Fue el agua tan increíblemente buena que se ve Obviamente no es realista Pero se ve muy hermosa Es una combinación perfecta De la textura del Minecraft Con el efecto RTX que tiene Vetro Dios, qué cristalina se ve el agua Otra cosa que noté a simple vista Es las nubes Que tienen un diseño muy original Tienen gran similitud Con las nubes de los Trailers, con la diferencia que estas tienen un acabado más redondo. Y créeme, esto le da su toque y es por lo que más se caracteriza este shader. Uy, parece que tremendo rayo que acabo de decir. Estoy hablando de las nubes y preciso llueve. No, joder, puta. El sol también se conserva al estilo vanilla, pero pues ya tiene más efectos chimba. Y me gusta que las nubes son tupidas, ¿no? No es como en otros shader que están bien dispersas como para allá. Como les dije al inicio, este es un shader gama baja y se ahorra mucho en aspectos gráficos. Por ejemplo, mira, no tiene animación en la vegetación de los árboles, pero sí tiene una leve animación en el resto de la vegetación. Es una animación leve que no satura y te relaja, ¿no? Para jugar el Minecraft. Otro detalle que noté es que nosotros no tenemos una sombra ni tampoco los mobs tienen una sombra, pero el resto del entorno sí las tiene. Y en mi punto de vista creo que es suficiente para generar bonitos paisajes. Quiero que vean esta tremendísima joya de atardecer. Mira, me gusta mucho que intensifica muchísimo los colores naranja y que también se resalta mucho los efectos de rayo de luz que se filtran a través de los objetos que estén al frente. Eso sí, la reflexión del sol en el agua yo lo hubiera hecho distinta, más exacta con el sol y hubiera quedado tremendo. En la noche tenemos un cielo estrellado muy bonito que se combina muy bien con el destello de la luna y las nubes. Bueno, ahora nos venimos por una aldea para ver cómo se ve el entorno por acá, porque aquí quiero mostrarles algunas cositas que me gustaron. Y es que este shader tiene una reflexión peculiar. Tiene una característica que muchos shaders gama baja no tienen, y es la reflexión en distintos objetos. En el que más se nota es en la arena y obviamente pues en el agua. Mira, quiero que te fijes cómo es el detalle en la textura de la arena al momento de generar una reflexión. Este efecto simplemente a mí me encanta. Y bueno, este efecto lo tenemos en muchos otros bloques como la madera. También en la tierra se le puede notar levemente, pero en la que más se nota es la arena. Bueno, ya que se nos hizo de noche de nuevo, aprovechemos para ver cómo se ve la iluminación, que es espectacular. A diferencia de otros shaders que siempre usan iluminación cálida, este usa iluminación más tirando a blanco. Te aseguro, mi amigo, que el shader es extremadamente claro. Fácilmente puedes estar por fuera sin antorchas, lo que lo hace muy cómodo para estas situaciones. Las antorchas no saturan con su brillo y ni tampoco quedan obsoletas. Es un equilibrio muy perfecto que tiene el shader. Eso sí, el único punto negativo que le encontré, y no es punto negativo al 100%, más bien es algo que le quitaron a los complementarios originales, y es que los minerales no tienen iluminación. Así que sería como jugar nuestro Minecraft normal Si ya te acostumbraste a los complementarios normales Pues pailas, pero se compensa porque en las cuevas Tenemos una iluminación muy buena Se ve todo claramente sin la necesidad de antorchas Ni la necesidad de pociones raras En la lluvia tenemos una ambientación muy buena La textura del agua está muy bien, no tiene efectos De rebote ni tampoco reflexión en el suelo Pero quiero que veas una cosa La reflexión que ya teníamos por default en el shader Se resalta muchísimo más, mira y aquí se llega A notar cómo la reflexión aumenta muchísimo En el suelo, bajo el agua sí parece sacado De una película, me gusta el efecto que se hace en la arena, los destellos de luz filtrándose en el agua, a pesar de que no tiene oleaje y vuelvo a decir otra vez que esto se ve súper claro, a mi gusto es perfecto yo no busco realismo, simplemente busco comodidad estética y que el juego se complemente en cierta forma y pues con este shader se logra al 100%, se ve hermosísimo bajo el agua, si tienes un dispositivo gama baja créeme que este shader va a ser tu favorito bueno ahora nos venimos para acá al nether para ver cómo se ve la situación acá, y esa chimba sí, okay. aquí no hay cambios significativos pero sí se ve un tremendo cambio en la estética, o sea me refiero a que sí se aumentan muchos aspectos gráficos pero conserva todo el estilo vanilla. Se ve tal cual como los vanilla plus shader. Me gusta mucho el detalle que ahora estos árboles tengan como su iluminación o se vean más resaltantes al menos. Me gusta que en el horizonte se torna como un degradado morado y la iluminación de la lava no sea tan deslumbrante como en otros shaders. Aquí también se llega a notar el efecto RTX que tiene este shader a pesar de ser gama baja, aunque este creo que sí, sí lo tenía, ¿no? El complementario normal. Bueno, se lo tenía, pero en este se resalta más. Algo que me gustó mucho de este shader es que no tiene que hacer oscuro muchos escenarios para dar realismo al shader. O sea, el shader sigue teniendo aspectos gráficos destacables sin la necesidad 
necesidad de oscurecer o resaltar mucho las sombras para generar este cambio. Es algo y otra vez lloviendo, jue puta. Y eso fue todo, mis amigos. La verdad es que se ve una genialidad de este shader en entornos más o menos donde hay muchos objetos que ver. Por ejemplo, en una aldea, mira, qué genial. O sea, se puede hacer una cinematografía tremenda aquí. Te recomiendo muchísimo este shader. La verdad es que sí complementa al 100% el Minecraft. El shader es útil, se ve estético, tiene uno que otro aspecto realista, pero pues no se enfoca principalmente en eso, sino en hacer ver nuestro Minecraft más bonito. Mira de bacano que se ve esto aquí. Ay, me olvidé de decirles muchas cosas que tienen la configuración de este shader. Aquí en perfiles podemos elegir el alto, el muy alto, el ultra, el bajo, el medio y por default te va a venir en alto normal. Del perfil bajo al ultra no hay muchos cambios, más que todo hacen resaltar ciertos aspectos gráficos como la reflexión o los destellos que genera el sol. En fin, si te gustó el video apóyame con un buen like, con eso ya me ayudarías muchísimo. Déjame saber en los comentarios qué otro shader te gustaría que pruebe así personalmente. Recuerda que el link lo encuentras en la descripción, link directo como siempre y pues si quieres apoyarme y tienes un acortador. Yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos en un próximo video. Adiós.